நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போறீங்கன்னா உங்க பேர்ல பதிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கன்சர்ன் பேங்க்ல இருந்து ஒரு என்ஓசி வாங்கணும் அந்த என்ஓசி வாங்காம நீங்க பதிவு பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு சட்ட சிக்கல் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் ஏன்னா தமிழ்நாடு ரெரா ரூல்ஸ் படி பில்டர் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங்க்கு நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த டெவலப்பர் ஹேஸ் டு மென்ஷன் இன் தி அக்ரிமெண்ட் தட் நான் இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு நான் வந்து பொறுப்பேற்று இது வந்து நான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட்ல போடணும் போடுறாங்களாங்கிறது கேள்வி வந்து நான் சொல்லுவேன் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் பில்டர்ஸ் போடுறது கிடையாது மக்களும் வந்து கேட்கறாங்களா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிடையாது கையெழுத்து <laughs> எடுக்கப்படுத்த <laughs> ஓப்பனா சொல்லணும்னா எப்படி எல்லாரும் அக்ரிமெண்ட்ஸ்ல சைன் பண்றாங்கன்னா நீங்க இந்த சிவாஜி படத்துல வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து ரெண்டு விதத்தை சைன் பண்ணுவாரு இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு அதை படிச்சு பாக்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது இல்ல அதே ஸ்டைல்ல நம்ம ஊர் மக்கள் எல்லாம் முதல்ல பில்டர் என்னெல்லாம் கேட்கறாங்களோ எல்லாத்தையும் கண்ண முடின்னு சைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்க <laughs> 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 பெரும்பாலான <laughs> குரூப் ஹவுசிங் நார்ம்ஸ்ல தான் கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்கு டெவலப் பண்ணிட்டு வரும் உங்களுக்கு நான் அதுக்கு செப்பரேட்டாக நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இந்த அப்ரூவல்ஸ்லாம் தவிர பாக்கி என்னெல்லாம் மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து ஒரு ஒரு புதுசாக வாங்குறவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த பில்டிங்கை வந்து எப்போ கட்டி கொடுக்க போகிறாங்க ஹேண்ட் ஓவர் எப்போ பண்ண போகிறாங்க அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இப்ப அந்த ஹேண்ட் ஓவர் நம்ம லீகலா வரணும்னா இப்ப வந்து என்ன மாதிரி அக்ரிமெண்ட் நீங்க சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேல் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டாவது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் மூணாவது வந்து சேல் டீட் போடுவாங்க இப்போ இப்ப அந்த டெவலப்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப நான் நம்ம நம்ம சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிளே வச்சுப்போம் இப்போ ஐம்பது ஃபிளாட் கட்டுறாங்க அதுல வந்து ஓனர் இருபது ஃபிளாட் வச்சுக்கிறாங்க டெவலப்பருக்கு முப்பது ஃபிளாட் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இப்ப வந்து ஓனர் இவங்க இந்த பிளாட் டெவலப்பர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா நான் இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து லோன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓனர் சம்மதிக்கலாம் சில ஓனர் சம்மதிக்க மாட்டாங்க சில ஓனர் சம்மதிப்பாங்க அந்த மாதிரி சம்மதிச்சிட்டா அந்த ஒரிஜினல் பத்திரம் எல்லாமே அடமானம் வச்சிருவாங்க அந்த கன்சர்ன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த பேங்க் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பேங்க்ல வந்து இவங்க வந்து மார்கேஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த பேங்க்கு இவங்க லோன் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த லோன் எடுத்த உடனே அவங்க வந்து எம்ஓடிடின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க எம்ஓடிடினா மெமரண்டம் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ் அது வந்து ஓனர் பண்ணுவார் ஓனருக்கு இல்லை பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓனர் ரெப்ரஸன்டட் பை தி பவர் ஏஜென்ட் விச் இஸ் த டெவலப்பர் இவங்க போய் அந்த கன்சர்ன் பேங்க்குக்கு நான் இவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்காக இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சுத்தம் நான் அடமானம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஈஸியில் அந்த என்ட்ரி வரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறீங்கன்னா உங்க பேர்ல பதிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கன்சர்ன் பேங்க்ல இருந்து ஒரு என்ஓசி வாங்கணும் 
அந்த என்ஓசி வாங்காமல் நீங்கள் பதிவு பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு சட்ட சிக்கல் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கன்சன்ட் ஆஃப் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் பேங்க் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த மார்கேஜ் வந்து அது அந்த கன்சர்ன் பேங்க் வந்து ஹேஸ் நாட் ரிலின்குவிஷ் தேர் ரைட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லணுன்னா மார்கேஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகலை அந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ளாட்டுக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த மார்கேஜ் அவங்க பேரில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்டே என்ஓசி வாங்காமல் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இது போக நார்மலாக நீங்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சேல் அக்ரிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் சேல் டீல் இதில் வந்து என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஓனருக்கு எப்படி இந்த சொத்து வந்தது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தாய்ப்பத்திரம் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் எல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் அது போக வந்து சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் ஜென்ரலாக வந்து இந்த அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டுக்கு மட்டும்தான் சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்கலாம் அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட்னா என்ன அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட்னா அதாவது வந்து டோட்டல் ஏரியா இப்போ அந்த டோட்டல் ஏரியாவில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தட் அந்த ஐம்பது ஃப்ளாட்டுக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக யூடிஎஸ் பிரித்து கொடுப்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா எவ்வளோ பில்டப் இருக்கோ அதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக கொடுக்க போகிறது தான் அன்டிவைடட் ஷேர் ஃப்ளாட் இப்போ ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் இல்லை டூ பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் இல்லை த்ரீ பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது இந்த அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் அந்த பில்டிங் அதாவது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சைஸை பொறுத்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் அரே பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது காமன் அம்யூனிட்டிஸ் இப்போ காமன் அம்யூனிட்டிஸ்னா அந்த ஃப்ளாட்ல வந்து காமனாக இப்போ ஒரு பா ஒரு பாத்வே மாதிரி இருக்கும் வாக்கிங் ஜாகிங் ட்ராக் மாதிரி இருக்கலாம் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஜிம் இருக்கலாம் இல்லை கீழே வந்து ஒரு 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 ஸ்மால் என்ன சொல்லலாம் ஒரு கிளப் ஹவுஸ் சொல்லலாம் ரெக்ரியேஷன் இருக்கலாம் ஒரு கிளப் ஹவுஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கலாம் அதாவது சைஸ் ஆஃப் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய போக போக நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குற ஏரியாலையும் அந்த அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டுக்கு ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி அப்பார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் தி காமன் ஏரியாவுக்கும் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக சேர்த்து தான் அவங்க வந்து அரே பண்ணுவாங்க அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டு ஸோ அந்த ஃப்ளாட்டுக்கான அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டுக்கு அதுக்கு என்ன காஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து பில்டப் ஏரியா பில்டப் ஏரியாவுக்கு என்ன காஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒரு அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் மே அதாவது வந்து டோட்டல் அப்பார்ட்மெண்ட் காஸ்ட்டில் இட் மே வேரி பிட்வீன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி கூட போகுமான்னு தெரில சம்வேர் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் காஸ்ட் ஒரு பேச்சுக்கே சொல்கிறேன்னே ஒரு கோடி ரூபா ஒரு மொத்த அப்பார்ட்மெண்ட் நீங்கள் புதுசாக வாங்க போகிறீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோட மொத்த காஸ்ட் ஒரு கோடி ரூபான்னா இந்த அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டு வந்து அதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இருபது லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சம் வரைக்கும் காஸ்ட் வரலாம் அதே பாக்கி இப்போ அது முப்பது லட்சம் அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் காஸ்ட் இருக்குன்னா பாக்கி எழுபது லட்சம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் காஸ்ட் இப்போ இதுக்கு என்ன ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வரும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது லட்சத்துக்கு வந்து செவன் ப்ளஸ் டூ அது ஏழு பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சேல் டீட்ல சொல்கிறேன் ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலேயே தமிழ்நாடு இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட் புதுச்சேரியும் சேர்த்துக்கலாம் where undivided share of land is alone being registered for a new apartment ninga pudusa or veedu vaangrenga appo ungalku undivided share of land mattum da sale deed la mention aagum flat area sale deed la mention aagad ipo ninga paathinga undivided share of land na yerkana sonna maadhiri tamil nadu is the only state in india where undivided share of land is being registered for a new apartment ipo ninga endha state la india la eduthirenga na ninga pudusa or flat vaangrenga na ninga flat tayum seethu register pannu இப்போ ரீசெண்டாக வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு ஜிஓ போட்டிருக்காங்க அது வந்து நீங்கள் வந்து அன்டிவைடட் ஷேர் ஆஃப் லேண்டுக்கு மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போகாது ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது சேங் த ப்ரொசீஜர் இஸ் பீன் ஃபாலோட் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அண்டிவைட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் இஸ் லீகலி வேலட்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்னா புது அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெறும் அண்டிவைட் ஷேர் மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளாட்டுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ப
ஃப்ளாட்டு புது ஃப்ளாட்டுக்கு தமிழ்நாடு தான் சீப்பஸ்ட் அது நான் சொல்றது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பாக்கி எல்லா ஸ்டேட்லையும் கம்பேர் பண்ணால் தமிழ்நாடு வாஸ் த லோவஸ்ட் ஆனால் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஒரு பர்சன்லேருந்து மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஜியோ போட்டிருக்காங்க ஃப்ளாட்டும் சேர்ந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அந்த சேல் டீட்டில் ஃப்ளாட்டோட ஏரியாவும் மென்ஷன் பண்ணும் ஃப்ளாட்டு அந்த என்ன ஃப்ளாட் நீங்கள் வந்து கட்ட போகிறீங்களோ அந்த ஃப்ளாட்டோட டீட்டெயில்ஸும் மென்ஷன் பண்ணணும்னு ஆனால் அதில் இன்னும் சில கிளாரிட்டி இல்லை அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டோட காஸ்ட்டையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணணுமா இல்லையாங்கிறது இன்னும் அந்த கிளாரிட்டி வரல அந்த கிளாரிட்டி வந்ததுன்னா மேபி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் தேவை இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா வெறும் சேல் டீட்ல மற்ற ஸ்டேட்ல இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கிற மாதிரி புதுசா நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அந்த என்டையர் அப்பார்ட்மெண்ட்டும் நீங்க சேர்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க அது என்ன காஸ்ட் இருக்கும் அந்த காஸ்ட்டுக்கு யூ ஹவ் டு பேர் தி ஸ்டாம்ப் டியூட்டியும் நீங்க பே பண்ணுவீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயும் பே பண்ணுவீங்க சார் நான் இப்போ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறேன் அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி ஒரு ரெண்டு வருஷத்திலே அதுல நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ அதை நானே சரி பண்ணணுமா இல்ல வந்து நான் வாங்கின அந்த பில்டர்ஸ்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குங்க அதை சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கறதா சார் இதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்கா நான் சொல்லணும் டீட்டெயிலா சொல்லணும்னு சொல்லணும்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் தான் சார் மெயின் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்லாம் கவர் ஆகிருக்கும் அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம ஊர் மக்களில் பெரும்பாலானவங்க நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் படித்து பார்க்குறாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நான் ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் வாங்கிடுறேன் நான் ஒரு அட்வொகேட்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டேன் இல்லை ஏற்கனவே நான் ஒரு பேங்க்கில் போய் வாங்கியிருக்கேன் நான் அந்த பேங்க்கில் எல்லாமே அப்ரூவ்டு ப்ரீ அப்ரூவ்டு எனக்கு மெயினாக வந்து ஃப்ளாட்டு வேணும் இந்த டெவலப்பர் ஓரளவுக்கு நல்ல ரீசனபிள் ஆன டெவலப்பர் இவர் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிவிடுவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் எல்லாம் என்ட்ரப் பண்ணுறாங்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எப்படி எல்லோரும் அக்ரிமெண்ட்ஸில் சைன் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த சிவாஜி படத்தில் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து ரெண்டு விதத்தில் சைன் பண்ணுவார் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று அதை படித்து பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது இல்லை அதே ஸ்டைலில் நம்ம ஊர் மக்கள் எல்லாம் முதல்ல பில்டர் என்னெல்லாம் கேட்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் கண்ணு முடின்னு சைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அப்போ வந்து கொய்யோமியோ கொய்யோமியோ கத்தி பிரயோஜனமே இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்னா அது அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து பில்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த ஃப்ளாட் மெயின்டெனன்ஸ் நான் இவ்வளோ நாள் தான் பண்ண போகிறேன் இவ்வளோ நாள் குறிப்பிட்ட டைம் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டால் தான் நீங்கள் வந்து பில்டர் மேலே என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அந்த கிளாஸ்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு கவனிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கும் அப்படியே கண்ணை மூடின்னு சைன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் நாளைக்கு லீகலாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி பிகம்ஸ் அன் இஷ்யூ இப்போது இந்த கேள்விக்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் ரெரா ரூல்ஸ்னு இருக்குது சார் அது ரெரா ஆக்டுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இட்ஸ் அ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இட்ஸ் அ ஆக்ட் அனாக்ட் பை பார்லிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து அந்த ரெரா ஆக்டை வந்து செப்பரேட்டாக மறுபடியும் அவங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணணும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து ரெரா ஆக்ட் வந்து தமிழ்நாடு சட்டசபையில் வந்து பாஸ் பண்ணி ரெரா ரூல்ஸ்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரெரா ரூல்ஸ் படி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா புதுசாக வாங்குறக்கூடிய ஒரு புதுசாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அந்த டெவலப்பர் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த பில்டிங்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ரெரா ரூல்ஸில் இருக்குது அது வந்து இஃப் தேர் இஸ் எனி ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளாஸ் அந்த பில்டிங் ஹேஸ் டு பி அட்டண்டட் பை த பில்டர் அது அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளாஸ்னால் நார்மல் வேர் அண்ட் டேர் விட்டுடலாம் இப்போ அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நார்மலாக சின்ன இடத்துல எனக்கு வந்து இது ஆயிருக்கா பிளாஸ்டிங் உழுந்துருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் நார்மல் வேர் அண்ட் டேரில் போயிடும் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து சீலிங்கே கூட்டுது சீலிங் உடையிறது இருக்கிற கம்பிலாம் பிச்சுன்னு கொட்டுறது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளா அப்போ தமிழ்நாடு ரெரா ரூல்ஸ் படி பில்டர் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங்க்கு நாளைக்க
ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டர்ஸ் வந்து அந்த வயலேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த கார்பஸ் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணது அவங்களே தான் எடுத்துன்னு போகிறாங்களே தவிர அந்த அசோசியேஷனுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல நிறைய அசோசியேஷனுக்கும் இது வந்து லீகலாக இதை வந்து அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுங்கிறது கூட தெரியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல சில அசோசியேஷன் மட்டும் கேட்டு அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிறாங்க அப்பையும் அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண அந்த என்டையர் அமௌண்ட் கார்பஸ் ஃபண்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதாங்கிறது இட் இஸ் அனதர் இஷ்யூ ரெண்டாவது இந்த கார்பஸ் ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோங்கிற ஒரு கிளாஸும் வந்து ரியல் எஸ்டேட் தமிழ்நாடு ரெரா ரூல்ஸ் படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில் போட்டிருக்கணும் ஆனால் நிறைய பில்டர்ஸ் இந்த கா இந்த அக்ரிமெண்ட்டை பற்றியே சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது கார்பஸ் ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோங்கிறத பற்றி சொல்ல மாட்டாங்க மூணாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்குறீங்க நீங்கள் வந்து அந்த பணம் வந்து குறிப்பிட்ட டைத்தில் வந்து பில்டருக்கு வந்து அந்த பணத்தை செலுத்தணும் அது வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை தான் கொடுக்க போகிறீங்க லோன் எடுத்துருக்கீங்க உங்கள் பேங்க்கில் நீங்கள் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்லேருந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களால் சில சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்களால் சில டைம் கட்ட முடியாமல் போயிடும் நீங்கள் டிலே பண்ணிட்டேங்க உங்கள் பேமெண்ட்டை அப்போது பில்டர் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் டிலே பண்ணால் பதினெட்டு பர்சன்ட்னு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அது நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டிலே பண்ணியிருக்கீங்களோ அவ்வளோ நாளைக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து பில்டருக்கு பணத்தை கட்டணும் அதே அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன போட்டிருக்கோன்னா இது வந்து அந்த பில்டர் வந்து நான் வந்து இந்த ஃப்ளாட்டை வந்து பதினஞ்சு மாதம் இல்லை பதினெட்டு மாதம் இருபது மாதம் இருபத்தி நாலு மாதத்துக்குள்ளே கட்டி கொடுத்துட்றேன் ஒரு மூணு மாதம் கிரேஸ் பீரியட்னு இருக்கும் அது ஹியர் அண்ட் தேர் என்னால் கட்டி கொடுக்கலாம் மூணு மாதம் கிரேஸ் பீரியட் இப்போ பதினெட்டு மாதத்துக்கு கூட நான் கட்டி கொடுக்குறேன் மூணு மாதம் கிரேஸ் பீரியட் இருபத்தோரு மாதம் இந்த இருபத்தோரு மாதத்துக்கு அப்புறம் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு ஆறு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பேன்னு போட்டிருப்பாங்க இவங்க டிலே பண்ணால் பதினெட்டு பர்சன்ட்டு இதே பில்டர் சைடில் டிலே பண்ணால் ஆறு பர்சன்ட் இதை கூட பார்க்காம மக்கள் அப்படி சைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டை ஓகேன்னு சொல்லி இதை வந்து ரெரா ஆக்டில் என்ன சொல்கிறதுன்னா இஃப் தேர் இஸ் அ டிலே த பில்டரும் டிலே பண்ணுறாங்க டெலிவரி டெலிவரி ஆஃப் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் டிலே பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதே வாங்குற பையரும் வந்து அவர் கொடுக்க வேண்டிய பைசா பில்டருக்கு கொடுக்குற அந்த பணத்தையும் வந்து டிலே பண்ணியிருக்காங்கன்னா காமனாக என்ன இருக்கணும்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் லெண்டிங் ரேட் பிளஸ் டூ பர்சன்ட் அதுதான் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்தும் இப்போ பில்டர் டிலே பண்ணிட்டாருனா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் லெண்டிங் ரேட் இன்னைக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் லெண்டிங் ரேட்டுங்கிறது எட்டுலேருந்து எட்டரை பர்சன்ட் அப்போ எட்டரை பிளஸ் ரெண்டு பத்து பர்சன்ட் பத்தரை பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பத்தரை பர்சன்ட் பதினோரு பர்சன்ட் ஒட் ஒரு ஒம்பது பர்சன்ட்னா பதினோரு பர்சன்ட் அந்த கிளாஸ் கூட நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பில்டர்ஸ் போட மாட்டேங்கிறாங்க இது வந்து ஃப்ளாட்ஸ் எல்லாம் வந்து சில இடத்துல அப்ரூவல் கூட பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பேங்க்ஸ்லாம் இந்த கிளாஸ் இல்லையா கூட அப்ரூவல் கொடுத்துடுறாங்க அது வந்து டெஃபினட்டாக இது வந்து பெரிய விழிப்பு நடிச்சு மக்களுக்கு ஏற்படணும் அவங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் லெண்டர் ரேட் பிளஸ் டூ பர்சன்ட் தான் வந்து டிலே பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டிக்கு அதுதான் இருக்கணும்னு இது போக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில பில்டர்ஸ் வந்து அந்த கார்பஸ் ஃபண்டை வந்து அந்த கிளாஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ப்ளஸ் இந்த 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 ஸ்பெசிஃபிக் இந்த கிளாஸ் அது வந்து பேமெண்ட் டிலே கிளாஸ் அந்த கிளாஸையும் வந்து சில அக்ரிமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா ஆர் பில்டிங் நான் அஞ்சு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர் நான் வந்து இந்த கார்பஸ் ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறத பற்றி மென்ஷன் பண்ணலன்னா நாளைக்கு அந்த பில்டர் மேலே நீங்கள் லீகலாக எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே அக்ரி பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கிளாஸை பற்றி நீங்கள் போடவே இல்லைன்னா இது வந்து இல்லை இந்த கிளாஸ் போடலான்னால எங்களுக்கு இந்த பணம்லாம் திருப்பி கொடுக்கணும்னா லீகலி த பில்டர் வில் பி என வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இது நாளைக்கு நீங்கள் லீகலாக போகிறீங்க ஒரு அசோசியேஷன் மூலமாக இந்த பில்டர் மேலே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு யூ ஆர் அன் வீக் விக்கெட் அண்ட் த பில்டர் இஸ் இன் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் விக்கெட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு பாயிண்ட் மெயினாக வந்து ஒன்று டிலேட் பேமெண்ட்டு ரெண்டாவது இந்த கார்பஸ் ஃபண்டு ரெண்டாவது பில்டிங் மெயின்டெனன்ஸு இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா தவிர ரெரா ஆக்ட் படி என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு தமிழ்நாடு ரெரா ரூல்ஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்பெட் ஏரியா மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து
இன்னைக்கும் வந்து டோட்டல் சூப்பர் பில்ட் அப் ஏரியா சொல்லி தான் அவங்க விற்கிறாங்களே தவிர கார்பெட் ஏரியா எவ்வளோ இதுக்கு கார்பெட் ஏரியா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபிளாட்டுக்கு இவ்வளோதான் கார்பெட் ஏரியாங்கிறது அவங்க அக்ரிமெண்ட்ல போடுறதே கிடையாது இது என்ன காரணத்துக்காக அவங்க போடுறது இல்லைன்னா நீங்க ஒரு எம்எஸ்பி ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அது டோட்டல் ஏரியா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு சதுர அடி வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு சதுர அடி வந்து இந்த காமன் ஏரியா அண்ட் இதுக்கே போயிடும் ஸோ உங்களோட உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற புழங்குற ஏரியா வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஆயிரத்தி இரநூறு தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு சதுர அடிக்கு நீங்கள் ஆயிரம் சதுர அடி வாங்குறீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே உங்களுக்கு புழங்குற ஏரியா வந்து எழுநூறு தான் இருக்கும் இதை வந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணுமா வேண்டாமான்னு நிறைய ஒரு ஒரு அச்சத்தில் இருக்கிறனால பில்டர்ஸ் இல்லை பில்டர்ஸ் இதை வந்து இதை வந்து ஹைட் பண்ணிடுவாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனே சொல்ல மாட்டாங்க எவ்வளோ கார்பெட் ஏரியா இந்த பில்டிங்குன்னு அந்த ஃப்ளாட்டுக்குன்னு இப்போ நம்ம ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா சேல் அக்ரிமெண்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டு சேல் டீடு இந்த மூணுமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்த பில்டர்ஸ்ட்டை வாங்கி படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் கையெழுத்து போடணும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டை நீங்கள் வந்து லோன் போட்டு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் லோன் போட்டு வாங்குறீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த இந்த பேங்க் வந்து டைப் பண்ணிட்டாங்க இந்த சொத்து சம்மந்தமான இருக்க டைட்டில் ஃப்ளோலாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பேங்க்கை படிச்சு பார்த்துட்டு அவங்க லீகலில் அப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க பேங்கில் இது வந்து அப்ரூவ்டு ப்ராஜெக்ட்னு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து ஏற்கனவே அந்த பேங்க் எந்த அந்த எந்த எந்த கன்சர்ன் பேங்க்கோ அவங்க வந்து இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் சேல் டீட்லாம் பார்த்துருப்பாங்க அவங்களோட அட்வொகேட் பார்த்துருப்பாங்க இல்லை நான் லோனே எடுக்க போகிறது இல்லை என்னோடய ஓன் ஃபண்டில் தான் நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் பார்க்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணு பார்க்கணும் சேல் டீட் பார்க்கணும் அதில் என்னெல்லாம் மெயினாக பார்க்கணும் சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த ஃப்ளாட் ஓனருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வந்திருக்கு அது இது சம்மந்தமான இந்த க இந்த கரஸ்பாண்ட் லேண்டுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் பட்டா என்ன பட்டா நம்பர் என்ன இந்த லேண்ட் ஏரியாவுக்கும் இந்த பட்டா இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதாங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பில்டிங் இப்போ கட்டப்பறம் சேல் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து அண்டிவைட் ஷேர் மட்டும் தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த அண்டிவைட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் இவ்வளோ இந்த இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு இவ்வளோ கரஸ்பாண்டிங் அண்டிவைட் ஷேர் ஆஃப் லேண்ட் இது கன்வே ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பேல் அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருப்பாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும்னா ஜென்ரலாக இந்த ஃப்ளாட்டில் நாங்கள் எப்படி கட்டுறோம் இந்த 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 இவ்வளோ டோட்டல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்னு இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சர்டன் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரிலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் அமினிட்டிஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஃப்ளாட்டில் ரெண்டாவது வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் இந்த அப்ரூவல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் பிளானிங் பெர்மிட் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்மிட் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ரேரா அப்ரூவல் டீட்டெயில்ஸும் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் இது போக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் ஜென்ரல் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது வந்து இப்போ வந்து பில்டர் என்னெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் பில்டர் சைட்லேருந்து இருக்கும் பர்ச்சேசர் சைட்ல இருந்து என்ன மாதிரிலாம் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில ரெரா ஸ்பெசிஃபிக் கிளாஸஸ் இருக்கணும் சில இடத்துல சில பில்டர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சில பில்டர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஒருவேளை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா வாங்கக்கூடியவர் கேள்வி எழுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு சார் தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டரி ரூல்ஸ் இது வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா வெப்சைட்டில் நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் வேணாலும் நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் தெல்ல தெளிவாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் என்னெல்லாம் கிளாஸ் போடணும்னு போட்டிருக்கு இந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு கிளாஸ் இருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சு கிளாஸும் இருக்கணுமா அதே மாதிரி ஆர்டர் இருக்கணுமாங்கிறது கிடையாது பட் டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்ண இந்த மெயின் கிளாஸஸ்லாம் அதில் கண்டிப்பாக அந்த அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கணும் அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் அந்த பில்டரை கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஏன் இந்த கிளாஸ் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் அ ஆஸ் அ இன்டர்னிங் பயர் நீங்கள் பைசா கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கறதுக்கு நீங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு தேங்க் யூ சார் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ மேலும் இடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க